哈喽，大家好，欢迎回到小郑解析卡这个频道。前几天呢，我抽空去了南方玩耍了整整一周。这次去呢，我只带了一个小小的登机箱，其中一半是给朋友的小礼物、哦。换句话说，我只有半个登机箱的空间，要穿整整一周，而且要从纽约的零度一直穿到南方的二十度，还是蛮挑战的哦。这次我一共带了八件衣服，两双鞋和两个包，还有一些配饰。就完成了这样的一个胶囊衣橱的挑战，从零度穿到二十度，而且不同的场合都可以驾驭，我自己都觉得非常的满意啊。那么今天就想跟大家分享这样一个胶囊衣橱，在这一期视频里面呢，你不仅可以看到我带了哪些单品，我为什么会带它，我这七天是怎么穿搭不重样的，以及如何打造胶囊衣橱的一些核心的概念，如何打包的一些小贴士等等，大家呢一定要看到视频的最后。我是小珍杰西卡，如果喜欢我呢，也记得订阅这个频道。如果觉得这个视频对大家稍微有一点点帮助的话呢，也请大家给我点一个赞吧。那我们就开始吧。我这次呢，一共带了六件上衣，包括一件白色的短袖 T， 一件长袖的绿色 T， 一件牛仔蓝衬衣，一件条纹毛衣，一件橄榄绿的格纹西装。和一件绿色的大衣，上衣的第一件呢，就是这样的一件白 T， 白 T 是万能款哦啊，无论是单穿啊，作为衬衣的内搭、西装的内搭，甚至大衣的内搭都是 OK 的，而且白 T 上面可以带各种首饰啊、各种丝巾啊等等，无论如何出门在外，我都会带一件这样的一个白 T。长袖的绿色 T 这一件呢，我其实有点纠结的，因为这个颜色我太喜欢了，我实在再也不想穿黑白灰了。所以我特地选择了一个这样的绿色的长袖 T， 给自己一些心理暗示啊，春天就要来了。牛仔衬衣的百搭性，我觉得很多同学可能都低估了。它不仅可以单穿，而且呢是可以穿在毛衣里面，穿在西装里面，增加一些随性的感觉啊，是一个非常非常实穿的单品啊。所以作为衬衣类，这次我选的是一个牛仔衬衣。条纹毛衣有多百搭，这个还需要说吗？我感觉我再说下去都要审美疲劳了。前几天刚刚做过一个开箱，就是讲了条纹毛衣应该怎么穿，大家也可以点击这个视频去回顾，这里就不再重复了。西装，小镇是一个西装小达人哦，一年三百六十五天、三百五十天在穿西装，所以出门在外我必须会带的一定是西装哦。很多人觉得西装会太古板，其实并不会哦。只要搭配的好，它既可以去高档餐厅吃饭，也可以去公园里面散步哦。它是一件造型非常百变的单品哦。我这一件呢是橄榄绿的，细密的人字纹不仅显瘦，而且很时髦。搭配在军绿色大衣里面呢，可以增加一个层次感，而且还很保暖。大衣也是肯定要带的啦，因为我毕竟是从纽约出门哦。到了飞机上呢，还可以作为一个长的毯子盖在身上。裤子我带了两件，一件呢是灰色的。阔腿裤比较能够打造大女人风，还有一个呢就是蓝色的牛仔裤。鞋子带了两双，包包带了两个，一个是白色的这样的一个单饼包，一个是灰色的，像一个垃圾袋一样的包包。大家应该看过我这个包包的开箱哦。配饰就更多一些了，包括三个帽子、一根皮带，还有两条丝巾。手表啊、戒指啊等等，分别带的是两个颜色，一套是银色系，还带了一套金色系。那么苏苏给大家展示了之后呢，我想先分享几个要点啊、哦，为什么我会带这些衣服？首先是要准备的衣服要跟自己的目的地是匹配的，比如说我的这个胶囊衣橱是要打包一周的衣服去出差。那么你打包的所有的东西肯定都是商务风格的，比如说我这次去的是南方，以牛仔著称，所以当然我带的东西呢肯定会包含牛仔系列，所以我带了一条牛仔裤，也带了一件牛仔的衬衣。那牛仔帽我没有，但是我可以戴棒球帽啊，对不对？所以大家在准备胶囊衣橱的时候呢，准备的单品呢是要跟目的地的风格保持一致。第二点是带的衣服最好是同色系的。除了常规的黑白灰条纹牛仔蓝这种随便什么颜色都能搭配的单品以外，其他的一些单品最好选择同一个色系。这次我选择的大部分都是以绿色系单品为主，这件绿色 T， 这件格纹的西装，和这件军绿色的大衣都是同一个色系
，搭配在一起怎么配都不会出错。配饰也是一样，棒球帽和绿色的丝巾。第三点，胶囊衣橱的上半身的单品。最好是能够互相叠穿的啊！我给大家用白 T 来演示一下，会更清楚。白 T 可以叠加在衬衣里面，衬衣可以穿在针织衫里面，然后外面呢还可以再套件西装，就是这样子的。然后最外面加一件这样的大衣就可以了，就是这样子一套可以拎走。上半身选择的单品最好就是从薄到厚。每一个单品类型都要准备一件，这样可以叠穿在一起，就可以打造一个叠穿的效果。夏装尽可能选择风格不一样的夏装，比如说我这次带的一条牛仔裤和一条阔腿裤。牛仔裤是比较随性、比较休闲、比较不羁，而且我这条牛仔裤是九分款式的。阔腿裤呢，就是比较大女人，比较飒爽，也比较容易打造高级感。所以虽然两条都是裤装。但其实风格完全不一样，也可以帮助你打造一个胶囊衣橱，但是又会给你一种不重样的感觉。在胶囊衣橱里面，鞋子非常的重要，不仅能定义整体的造型，而且出门在外的时候，建议一定要多备一双鞋，因为万一其中一双鞋穿了脚不舒服，还有另外一双鞋可以替换。但是呢，因为鞋子非常的占行李空间，所以一般我最多只会带一双平底鞋在行李箱里面。所以我这一次呢，就带了两双鞋。这一双帆布鞋呢，就是风格比较随性；这一双乐福鞋呢，就是比较高级的风格。而且呢，它是奶白色，所以比较百搭。首饰无论是帽子啊、丝巾啊，还是耳环、项链等等，建议大家要多带一些哦，因为这些东西不占空间。但是小小一样又能够画龙点睛，给别人一种完全不一样的感觉，所以建议大家衣服可以少带，配饰一定要多带。关于打包，我还有两点补充啊。首先，上飞机的时候呢，可以一层叠一层，尽可能把厚的衣服都穿在身上。这样可以不占空间了。那同时呢，包包里面可以塞满东西，再放到箱子里面，其实不会占太大的地方。从纽约坐飞机出发，纽约冬天非常冷，所以要穿长大衣、戴帽子。内搭是条纹毛衣，还有一个牛仔衬衣打底，三层叠穿绝对不会冷。记得用斜挎包打造高腰线哦。到了德州，大衣帽子就可以脱掉啦。牛仔衬衣穿在毛衣里面，时髦有型。德州的白天太阳真好，赶紧换上短袖。西装拿手上，早晚可以披着。脖子上围个黑白小丝巾，再加条银色项链，增加层次感，非常时髦了。没想到昨天过于乐观了，原来这里没有那么热。那就穿最近大热的牛仔配牛仔吧，肩膀上披一条条纹毛衣。这套正是宋慧乔在剧里的穿搭，我换成了白色斜挎包包和乐福鞋，条纹毛衣里面的白色呼应更有整体感。西装达人上线啦！格纹橄榄绿西装搭配绿色小丝巾，知性优雅。用牛仔裤和大的圈圈耳环，增加休闲感。第五天穿条纹毛衣搭配灰色阔腿裤，都是廓形款，轻松舒服。毛衣里面还加了个白 T。保暖妥妥的。第六天穿森林绿长袖 T， 肩膀上搭配条纹毛衣，增加点颜色。记得加一根金色的圈圈项链，能够打破纯色的沉闷。要回家啦！去机场时穿牛仔衬衣，里面加一件白 T， 保暖又清爽。外面再加一件西装。到了纽约后，就可以直接把大衣和丝巾配上，这样绝对不会冷。其实这八件衣服我还搭配了其他的一些造型，这里放一些旅行的照片吧。好了，那么今天的分享就到这里了，希望大家喜欢这个胶囊衣橱的视频啊，这也是小镇第一次做，可能还不是做的特别的好，让我再慢慢摸索一下。记得订阅小镇杰西卡这个频道，如果觉得这个视频对大家有那么一点点用处的话呢，也记得给我点一个赞吧。好了，那我们就下次见喽，拜拜。